മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് ബാപ്പുട്ടി ഹാജി സാഹിബ് അവർകളെ നമ്മുടെ ഈ മഹല്ലിൽ മഹത്തായ ഒരു ദീനി വിജ്ഞാന പഠനം കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ച് അതിനെ നേരിൻ്റെ ദിശയിൽ സമൂഹത്തിന് സമർപ്പിച്ച് നമ്മുടെ മഹല്ലിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി ഇവിടെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ധന്യ മുഹൂർത്തത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കെ കെ അബൂബക്കർ ഫൈസി തൂർ വേദിയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ സാദാത്തുക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ ഏറെ സന്തോഷകരമായ ഒരുപക്ഷെ ഒരു മഹല്ലിന് ഏറെ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിമിഷങ്ങളാണിത് ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ക്രമം നിർവഹിച്ച പ്രിയങ്കരനായ എം എൽ എ സി മമ്മൂട്ടി സാഹിബ് വളരെ ആശയസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയത് ഒരു മഹല്ല് ഒരു സമൂഹത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം അത് കേരളത്തിലെ ദീനി വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായ ചില മാതൃകകളാണ് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തനിമ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന് വളരെ അഭിമാന പുരസരം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കേരളത്തെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇസ്ലാമിക അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചത് പള്ളികളിലൂടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്ന ദർസാണ് ഈ ദർസിൻ്റെ തുടക്കം എന്നത് മദീനയാണ് അതത് ഘട്ടങ്ങളിൽ റസൂൽ കരീം മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമക്ക് ജിബരീൽ അലഹി ഇസ്ലാം കൊടുക്കുന്ന വിജ്ഞാനം ദാറുൽ അർക്കമലെത്തി സഹാബി വര്യന്മാർക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ കണ്ണിയാണ് മദീനയിലെ മസ്ജിദ് ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി മാറിയത് മദീനയുടെ ആ പാരമ്പര്യം കേരളത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പൊന്നാനിയിലെ മഹാനായ സെനുദ്ദീൻ മക്കദൂമിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ വിളക്കത്തിരിക്കൽ ദർസിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് വിളക്കത്തിരിക്കൽ എന്നൊരു പേര് പോലും വന്നത് ഒരു വലിയ നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ച് അതിന് ചുറ്റും മുതാലിമിയങ്ങൾ ഇരുന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനും ഇസ്ലാമിക പഠനവും നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ കോളേജുകളും മദ്രസകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ദീനി വിജ്ഞാനം പകർന്ന് നൽകിയത് അതത് കാലഘട്ടത്തിലെ പള്ളി ദർസുകളാണ് ആ പള്ളി ദർസുകളിലൂടെ വരുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന് അതിനൊരുപാട് ഇസ്ലാമിക പശ്ചാത്തലം ഒരുക്കാൻ കഴിയും ഒരു പക്ഷേ ഒരു പള്ളിയെ സജീവമാക്കുന്നത് ആ പള്ളിയിലുള്ള ദർസിലെ മുതാലിമ്യങ്ങളാണ് ആ പള്ളിയെ സജീവമാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നതവരാണ് ആ മഹല്ലിനെ സജീവമാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും ഈ മഹലിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ പഠിക്കുക മാത്രമല്ല അവർ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് പകർന്നു കിട്ടുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നൽകുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരത്തെ പകർന്നു നൽകുന്ന ഒരു വലിയ മാറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയാണ് മമ്മൂട്ടി സാഹ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം അതാണ് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരം അത് വളരെ വലുതാണ് ആ സംസ്കാരത്തെ ജനസമക്ഷം സമർപ്പിക്കുന്നിടത്ത് നമുക്ക് വീഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കാരണം മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസ്കാര സമ്പന്നരാണ് അത് മറ്റുള്ളവരോട് ഇടപഴകുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ജീവിത ചര്യകളിലാണെങ്കിലും അതൊക്കെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തോടു കൂടി ഒരു തലമുറക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിധാനത്തിലേക്ക് എത്തുക നമുക്കറിയാം വളരെ വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക സംസ്കൃതിയുടെ 
വിളനിലം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ എടുത്താലും അത് അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദീസിന്റെ മണ്ണായ പലസ്തീൻ ആണെങ്കിലും ഇസ്രായേൽ ആണെങ്കിലും ലബനാൻ ആണെങ്കിലും ഇറാഖ് ആണെങ്കിലും ആ മണ്ണിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത നമ്മിൽ നിന്ന് ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് കാരണം ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ മണ്ണാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാർ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മണ്ണായിരുന്നു ആ മണ്ണ് ഒന്നൊന്നായി തകരുകയാണ് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം വന്ന് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് പോലും ചിലർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും സിറിയയിൽ ഇന്ന് സായാഹ്നത്തിൽ പതിച്ച ബോംബുകളുടെ ഭീകരതയാണ് ഇന്ന് കാണിച്ചത് അള്ളാ അള്ളാ എന്ന് വാവിട്ട് കരയുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോംബുകൾ ലോകത്തൊരു വല്ലാത്ത ഭീതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ആ ഭീതി ചെറുതല്ല ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തവും ചെറുതല്ല ഈ ദുരന്തത്തിന്റെ പ്രതിവിധി എന്താണ് ആ പ്രതിവിധിയുടെ പരിഹാരം തേടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ആ പരിഹാരം തേടാൻ ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാതെ വരുന്നു എത്രയോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ജന്മം കൊണ്ട് ധന്യമാണ് നമ്മുടെ മണ്ണ് ആ ജന്മം കൊണ്ട് ധന്യമായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മണ്ണിൽ നമുക്ക് എന്തേ അത് സാധ്യമാകാഞ്ഞത് അവിടെയാണ് നാം ആലോചിക്കേണ്ടത് കേരളം ഒഴികെ കേരളം ഒഴികെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഈ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പണ്ഡിതന്മാർ ഏറ്റെടുത്ത ദൗത്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവരേറ്റെടുത്ത ദൗത്യം വളരെ വലുതായിരുന്നു ഒരു സമൂഹത്തിനിടയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അവർ ഒരൊറ്റപ്പെട്ട ഒരു മൗലാന ഒരിടത്തിരിക്കുകയല്ല അവർ ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെ സിട്ടിക്കുകയായിരുന്നു മറ്റുള്ളിടത്തൊന്നും അങ്ങനെയല്ല സംഭവിച്ചത് അവിടെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗലാന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടാവും ആ മൗലാനയുടെ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ തോതളക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ വളരെ കുറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ആയത്തിന്റെയോ അതീസിന്റെയോ അറിവ് മാത്രം ഉണ്ടാകും ഒരു പക്ഷെ അവർ ഖുർആൻ ആഫിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്തിനു വേണ്ടി ഖുർആൻ ആഫിലാകുന്നത് ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി അതിനപ്പുറം ഒരു പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അവർ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട അവരുടെ ദൈവത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല എന്നാൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അത് സിദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ദീനി വിജ്ഞാന അവരുടെ ആ ഒരു ഔത്സുഖ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച നമുക്കറിയാം പട്ടിക്കാട് ജമഴനൂരിയ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് ബഹുമാന്യനായ ഇവരൊക്കെ അബൂബക്കർ ഫൈസിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പഠിക്കുന്നത് വലിയ ഒരുപാട് മഹത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അത്തരം ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആ ദൗത്യം കേരളത്തിലുടനീളം എത്തി നമ്മുടെ മദ്രസകൾ അതിന് സജീവമാക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ വാര്യത്ത് മഹലിലും ഒരു ദർശന്റെ വാർഷികം നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഈ വാര്യത്ത് നമുക്കറിയാം ഈ മഹലിനെ സജീവമാക്കിയ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കാരണവന്മാർ ആ കാരണവന്മാർ പലരും കടന്നുപോയി ഒരു പക്ഷേ നമുക്കറിയാത്ത നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്ത നിഷ്കളങ്കരായ നിസ്വാർത്ഥരായ വലിയ മനുഷ്യർ അവർക്ക് ഇന്നത്തെ പോലെ ഈ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അവരവരുടെ ജീവനേക്കാളുപരി ഈ പള്ളിയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു ഈ വയലിന്റെ കരയിൽ ഒരു ചെറിയ സ്രാമ്പിയായി നിന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ആ പള്ളി അവർ സജീവമാക്കിയിരുന്നു അവർക്കിത് വലിയ ഒരു സാപ്രമായി വളർന്നു കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ദീനി ചലനമുണ്ടാകുന്ന ഈ പ്രദേശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദീനി വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ചലനമുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രദേശമായി ഇതിനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു ഇതിനെ സജീവമാക്കണം ഒരുപാട് സംരംഭങ്ങൾ നമ്മുടെ മഹൽ ആലോചിക്കുകയാണ് ആ മഹൽ ആലോചിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അതിനോട് ജനങ്ങളുടെ ഒരു സജീവമായ പിന്തുണ എല്ലാവരുടെയും ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യമല്ല ഒരു മഹൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യമല്ല ഒരു പക്ഷെ അതിന്റെ ഭരണശിലാ കേന്ദ്രങ്ങൾ അത് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഒരു മഹൽ സജീവമാകുന്നത് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നതിൽ ഒരു സമൂഹത്തെ സാധ്യമാക്കിയെടുക്കണം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ മഹലിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അവരെയൊക്കെ തന്നെ ധറസ് നടത്തുക മാത്രമല്ല തന്റെ പ്രബോധനം വഴി അതത് ദിവസം നടക്കുന്ന മഹലിലെ പ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾ വഴി അവരെയൊക്കെ തന്നെ നന്മയുടെ വഴിയിലേക്ക് ക
നമുക്കിത് പകർന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇത് പകർന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഗുണം ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടി സാഹിബ് പ്രസംഗിച്ചു മമ്മൂട്ടി സാഹിബ് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ പ്രസംഗമല്ല നടത്തിയത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ പ്രസംഗമല്ല കാരണം എന്താണ് നിരന്തരമായി ജനങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുകയും ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ നിരന്തരമായ പഠനത്തിന് ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാവുകയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് പലയിടത്തും പ്രഭാഷണം നടത്തേണ്ടി വരും ആ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരമായ ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടി വരും പഠനം നടത്തേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പണ്ഡിതൻ ഒരിടത്ത് ആഴ്ചയിൽ പഠന ക്ലാസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മതപ്രഭാഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നിരന്തരമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നിരന്തരമായ പഠനത്തിന് തയ്യാറാകേണ്ടി വരും അപ്പോ അബുബക്കർ ഫൈസ് ഒരു പക്ഷേ നിൽക്കുന്നത് അന്ന് പട്ടിക്കാട് നിന്ന് പഠിച്ചെടുത്തായിരിക്കയില്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും അതാണ് ഓരോ നിരന്തരമായി ഒരു പണ്ഡിതൻ നിരന്തരമായി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് തന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരിക അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥി പഴയതുപോലെയല്ല പഴയകാലത്ത് ദർശനത്തുന്ന കുട്ടിക്ക് പരിമിതമായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ വിവരം ഇന്ന് ദർശനത്തുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉസ്താദിനേക്കാൾ ഒരു പക്ഷേ പഠിച്ചവരായിരിക്കും കാരണം അവർ ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ ഉണ്ട് മദീനയിലെ ഇസ്ലാമിക് മദീന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇസ്ലാമിക് ലൈബ്രറിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഒരു കിതാബ് ഇവിടെ മാരിയ തങ്ങാടിയിൽ ഇരുന്ന് റഫറൻസ് ചെയ്യാൻ നടത്ത് കഴിയുന്ന കാലഘട്ടമാണിത് കിതാബ് തേടിയിട്ട് ഏത് പണ്ഡിതരെ തെരഞ്ഞു പോകണമെന്നല്ല അതിൽ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തഫ്സീർ ആ തഫ്സീർ ലോകത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ഏതൊക്കെ രീതിയിലൂടെയാണ് ആ വിഷയത്തെ കണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരും ലോകത്തിലെ ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരും അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന തഫ്സീർ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എനിക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കാം ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സൂൽ കരീം മുഹമ്മദ് മുസഫാഹു അലൈസ്ലം അതിനെ സമീപിച്ച രീതി ഏത് എന്ന് വിവിധ അതീസുകളിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയും ആ അതീസുകളിൽ വിശ്വാസയോഗ്യമായ അതീസ് എന്ന് മഹാപണ്ഡിതന്മാർ എത്ര പേര് അതീസിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് നെറ്റിൽ പരതിയാൽ കിട്ടും ഒരു അതീസ് വന്നു അതീസിന് എത്ര പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ട് എത്ര മഹാപണ്ഡിതന്മാരെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അത് വിശ്വാസ്യത ഉള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോകം ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആധുനികമായ ടെക്നോളജിയും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഇന്നത്തെ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിലാണ് ഉസ്താദിന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് അത് വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അധ്യാപകൻ പഠിച്ചത് പാടുന്ന ഒരാളായി മാറാൻ കഴിയില്ല ഇന്നത്തെ അധ്യാപകൻ നിരന്തരമായി ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാകണം നിരന്തരമായി പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാകണം ആ പഠനത്തിന് നിരന്തരമായി ചിന്തിക്കുന്നവരാകണം അങ്ങനെ ആയാല് മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയൂ അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ അത്ഭുതകരമായി തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ചിന്തിക്കുക എന്ന രോഗത്തോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ലോകം ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അതിന് വ്യക്തമായ പരിഹാരമുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ലോകത്തിന്റെ ഇന്ന് മതം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അത് എന്താണ് മതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നന്മ എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ദൗത്യമാണ് വാര്യ തങ്ങാടിയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇതുപോലുള്ളൊരു വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇന്നൊരു ഒരു നമ്മുടെ വാര്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും അതോടൊപ്പം തന്നെ വീനി വിജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ വാര്യത്ത് അങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാകും വാര്യത്തിൻ്റെ കഥ പറയാൻ ഒരുപാട് പറയാൻ അവസാനത്തെ പുസ്തകമല്ല അവസാനത്തെ പുസ്തകമല്ല ഇപ്പൊ എന്നോട് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞു വാര്യത്ത് നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എ
ആ കുറിച്ചിട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളുകളുടെ പേര് വിട്ടുപോയി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരോടും ഉറപ്പുകൊണ്ടല്ല ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയോടുള്ള വിദ്വേഷം കൊണ്ടല്ല വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം അത് ആർക്കും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിലെ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം അത് ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും കൂട്ടിച്ചേർക്കണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ആളുകൾ ചെറുതും വലുതുമായ വലിയ നമുക്ക് വേണ്ടി വലിയ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് രൂപപ്പെട്ടു വരണം ഇവിടെ ഈ മസ്ജിദിന് വേണ്ടി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് ഈ മസ്ജിദിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരും ഒരു റാന്തന് വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ട് മഹരിബിന്റെ സുബൈന്റെ സമയത്ത് സുബൈ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി റാന്തന് വിളക്ക് കത്തിച്ച് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ റാന്തന് വിളക്ക് കത്തിച്ച് തിരിച്ചു പോരുന്ന ആളുകളുണ്ട് കുഞ്ഞുവരക്ക് അറിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയുടെ മാത്രം പ്രതീകങ്ങളായ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ അവർക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർക്ക് ഈ മസ്ജിദ് അവരുടെ ജീവനായിരുന്നു അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരുന്നു അവരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അവരുടെ പള്ളി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തെ വാർത്തെടുത്ത ഒരു പ്രദേശമാണിത് അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ എവിടെയും വാര്യത്തങ്ങാടിയെ ചിലർ കളിയാക്കാറുണ്ട് വാര്യത്തങ്ങാടിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു വഴലും അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ അങ്ങനെ അക്കാലഘട്ടത്തിലെ രണ്ടത്താനി അങ്ങാടിയിലൊക്കെ കയറിയാൽ വാര്യത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആ സംസ്കാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മഹാപണ്ഡിതന്മാരാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട് മഹാരഥന്മാരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പള്ളിയെ സജീവമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നടന്നു പോയവരുണ്ട് മഹാപണ്ഡിതന്മാർ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ വാര്യത്തങ്ങാടിയിലെ ഓരോ വ്യക്തിയെയും നേ നേരിട്ട് പേര് വിളിച്ച് പറയാൻ കഴിയുന്നയാളായിരുന്നു പാണക്കാട് സീത് മുഹമ്മദ് അലി ഷാബ് തങ്ങൾ തങ്ങളൊരു കൊച്ചു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് കാനാഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു നിറച്ച് വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഓടുവഴികളിലൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടത്തെ ഓരോരുത്തരുടെയും കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് അന്നൊക്കെ ഇന്നയാളുടെ വിശേഷം എന്താണ് ഇന്നയാളുടെ വിശേഷം എന്താണ് വാര്യത്തങ്ങാടിയിലാ ഇടവഴിയുടെ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ റോഡായോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കാനാഞ്ചേരി പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഊടുവഴികളിലൂടെ ഇറങ്ങി വന്ന് ഈ പ്രദേശത്ത് നടന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച എത്രയോ മഹത്വക്കൾ അങ്ങനെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഇതിലെ കടന്നു പോകുന്ന തേനു മുസ്ലിയരുടെ സാന്നിധ്യം മറക്കാൻ നമുക്കാവില്ല അതൊക്കെ ഈ നാടിൻ്റെ ഒരു വലിയ മഹത്വമായിരുന്നു ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് സാധാത്തുക്കൾ എത്ര പേര് ഇതിലെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫുക്കി തങ്ങൾ മരിച്ച ദിവസം വാര്യത്തങ്ങാടി എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത് എന്ന് ഞാനൊന്ന് കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു പഞ്ചായത്ത് റേഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനതിൽ പറയുന്നുണ്ടാ കഥ ആ പഞ്ചായത്ത് റേഡിയോ തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അന്ന് അമ്പായപ്പുള്ളി മുഹമ്മദ് കാക്കായിരുന്നു മോമാക്കാണ് ആ റേഡിയോ തുറക്കുക പഞ്ചായത്ത് റേഡിയോ പഞ്ചായത്ത് റേഡിയോ തുറക്കുന്ന സമയത്ത് മുഹമ്മദ് കാക്കാന്റെ മീൻകൊട്ട അവിടെ കൊന്നാൽ ആ മീൻകൊട്ടക്ക് ചുറ്റും എല്ലാവരും കൂടും അന്ന് വാര്യത്തങ്ങാടിയയിലെ ആ മീൻകൊട്ടയാണ് താനൂരിൽ നിന്ന് തലച്ചുവടായി എത്തുന്ന ആ ഒരു കൊട്ടക്ക് ചുറ്റുമാണ് ആളുകൾ കൂടുക അത് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കിട്ടാനുള്ള മാർഗം ആ കൊട്ടയിലെ മത്സ്യം എല്ലാവർക്കും ഓഹരി വെക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് അന്നുള്ള മാർഗം പക്ഷെ അന്ന് ആ മീൻ വരുന്ന സമയത്താണ് വാർത്ത വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മക്കയിൽ വെച്ച് സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫുഗിത്തങ്ങൾ അന്തരിച്ചു എന്ന് ആകാശവാണി വാർത്തയിലൂടെ കേട്ടത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോയത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കും പിന്നെ ആരും അവിടെ നിന്നില്ല ഒരാളുമില്ല വാർത്ത കേട്ടതോടുകൂടി വാര്യത്തങ്ങാടി ശൂന്യമാവുകയാണ് എല്ലാവരും പോവുകയാണ് ഞാനൊക്കെ കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫുഗിത്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സമസ്തയുടെ സമുന്നതനായ നേതാവിനെ വാര്യത്തങ്ങാടി എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് സാധാത്തുക്കളോടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹാദർവുകൾ എന്നും പ്രക
അത് വലിയ സന്തോഷത്തിന് വക നൽകുകയാണ് ഇത്രയുള്ളൊരു വലിയ മഹത്തായ ഒരു ഈ നാടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സാംസ്കാരിക വളർച്ചയുടെ വേദിയാക്കി ഇതിനെ മാറ്റാൻ മുന്നോട്ട് വന്ന ബഹുമന്യനായ കെ കെ അബൂബക്കർ ഫൈസിയെ മുക്തകണ്ഠം അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി അസ്സാം വലൈക